ഡയറ്റ് വണ്ണെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻക്വയറീസും എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെലിഫോൺ കോൾസും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഒരു സബ്ജെക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് തടി കുറയ്ക്കാൻ എന്താണ് ഡയറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണമാണ് തടി കൂടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്നാണ് പലരും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഫുഡിയാണ് ഭക്ഷണം കോംപ്രമൈസ് ഉള്ള പരിപാടിയൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തടി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് പല ആൾക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർത്തി അത് ഒരു വിൽ പവർ കൊണ്ട് മറികടക്കാമെന്ന് കരുതുന്നത് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തോട് അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർത്തി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ വേറെ കുറച്ച് സയൻസ് ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ താളം തെറ്റിക്കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബയോ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രി ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസുലിൻ അതുപോലെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ലെപ്റ്റിൻ ഗ്രലിൻ ഡോപ്പമീൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ ശരീരഭാരവുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുണ്ട് സപ്പോസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിനീമിയ ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഭക്ഷണം വളരെ കുറച്ച് കഴിച്ചാലും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി മാറാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നല്ല വിൽപ്പോറോടുകൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുക പല ആൾക്കാരും വിളിക്കുന്നതിന് ഡയറ്റിംഗ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഡയറ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പാടോടു കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടോടു കൂടി ഒരു ഡയറ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തടി കുറയ്ക്കാം എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും അവിടെ പരാജയപ്പെടാറാണ് ചെയ്യാറ് കാരണം വിൽ പവർ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ബയോ കെമിസ്ട്രിയെ ബയോളജിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഹാവ് എ സയൻറ്റിഫിക് വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ശരീരഭാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരും പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റീസൺ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും തടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് സോ എനിക്ക് ജെനറ്റിക്കലി തടി വെക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ജനിതകമായ കാരണങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും പറയുന്നത് സയൻസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹ്യൂമൻ ജിനോം സ്റ്റഡി പ്രകാരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അമിതമായി വണ്ണം വെക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് ജീൻസ് കാണാനുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ജീൻസും പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അമിത വണ്ണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീൻസ് കാരണമാണ് അമിത വണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പൂർണ്ണമായും വസ്തുതകളില്ല ഒരു പക്ഷേ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ജനറ്റിക്കായിട്ട് ഒരുപാട് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടോ പക്ഷേ അങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കാം അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കാം അവരുടെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ജീൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻവയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഡയറ്റ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി കാരണങ്ങളാണ് ജീൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ജീൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് ജീൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ ദ ജീൻസ് ക്യാൻ ബി ഐതർ സ്വിച്ച്ഡ് ഓൺ ഓർ സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് ബൈ ദ എൻവയർമെൻറ്റ് ഇന്ന് എപ്പി ജെനറ്റിക്സും ന്യൂട്രി ജിനോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖകളൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് ഐസ് ആറ
ഒരു പക്ഷേ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫോർമുല നമ്മുടെ ബോഡി സിസ്റ്റത്തിന് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് കാലറി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരറ്റ് ജ്യൂസോ അഞ്ഞൂറ് കാലറി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിജ്ജയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാക്ഡ് ഫുഡോ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടിനും കാലറി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കാലറി ആണ് സോ കാലറി ഇൻ കാലറി ഔട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ജെനുവിനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരും ഒരു ഡിനായൽ ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് വെയ്റ്റ് ലോസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഡിനായൽ അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് ശരിക്കും നല്ല ഭക്ഷണം അങ്ങനെയാണ് ഒരു വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോസ്മെറ്റിക് വിഷയമല്ല അതൊരു സെൽഫ് ഇമേജിൻ്റെ ഒരു വിഷയമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പല ആൾക്കാർ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് തടി കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ബട്ട് ഐ എം ഫൈൻ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഹെൽത്ത് കമ്പോണൻസിലാണ് അതായത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഒബേസിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ കോസ്മെറ്റിക് ഇഷ്യൂ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ഡിസീസ് വളരെയധികം മറ്റ് രോഗങ്ങളിലോട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തായിരിക്കണം അല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബയോ മാർക്കേഴ്സ് ശരീരത്തിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു പക്ഷേ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം മേ ബി അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസ് ഇൻസുലിൻ ലെവൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്വിഡ് പ്രൊഫൈൽ തൈറോയ്ഡ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഇത് അതുപോലെ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ശരീരത്തിലെ കോർട്ടിസോളിൻ്റെ അളവുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് എ വെരി സയൻറ്റിഫിക് വേ അതൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പല ആൾക്കാരും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റിലാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് കിലോ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കൺസേൺ ആവുന്നത് പക്ഷേ ഒന്ന് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം മേ ബി ഒരു എഴുപത് കിലോഗ്രാമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് പല കമ്പോണൻസുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബോൺ വെയ്റ്റാണ് രണ്ട് മസിൽസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഫാറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ശരീരത്തിലെ ഓർഗൻസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ശരീരത്തിൻ്റെ വെള്ളം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ അഞ്ച് കമ്പോണൻസും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് ബോഡി വെയ്റ്റ് ആണോ ഇവിടെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സസ് ഫാറ്റാണ് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ആവറേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കണം ടോട്ടൽ ബോഡി ഫാറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കുറയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫാറ്റാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള സയൻറ്റിഫിക്കലി സെയിങ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കോൾഡ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കോൾഡ് ഫാറ്റ് ലോസ് അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബോഡി കമ്പോസിഷൻ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡിയുടെ ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മസിൽ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതെല്ലാം കൂടെ സംയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചില സൂചനകളുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഒരു വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭക്